тоді жила в двокімнатній квартирі, і там я жила в одній кімнаті зі своїм хлопцем, а в другій кімнаті жили два друга. І їх обох не було вдома. І один із них, він мені в четвертій ранку дзвонив разів п'ять. А я ще подумала, що ти мені дзвониш? І скидаю, скидаю, а потім думаю, написала йому смс, що ти мені дзвониш? А він каже, пакуйте рюкзаки. І я розумію, що весь цей час звук сирен його вже було чути. І в нас квартира наша знаходилася, а через дві вулиці буквально Богдан жив. Наш друг. І в нас були рації. Ми періодично перед цим там, по раціях ввечері могли вірші читати або щось розповідати. І я беру цю рацію, поки мій хлопець ще спить, дзвоню Богдану, я кажу, що робити? А він каже, я вже сніданок заготував, приходьте. Я прокинулася у Франківську від звуків вибухів. Я подумала, ага, почалось. Встала, пішла в дитячу кімнату, розбудила дочку, сказала, що почалось. Ми з нею ще пожартували, що вона про спиті війну, я пам'ятаю про це. Пішли в бомбосховище, потім був фідбій тривоги, зайшла в магазин, купила води і е, пішла в офіс, прийшла сюди. Е, дивитися на те, що ми можемо зробити, як ми можемо взагалі в цій ситуації реагувати, як ми можемо бути корисними. Зважаючи на перші новини, було зрозуміло, що хвиля вимушено переселених людей буде величезною і, певно, всі інституції і на інституції мають готуватися до цього кочівництва, називаємо це так. Почали возити сюди меблі, різні накриття для ночування, почали робити та рожувати постери різні, робити такий контакт між різними волонтерськими групами, передавати ці постери по Україні, передавали їх журналістам, які приїжджали сюди. Будучи в Франківську, десь ми буквально на третій-четвертий день зрозуміли, що місто починає насичуватися людьми, в яких очах е, страх, недовіра і питання. Типу, і ми зрозуміли, що так, стоп-стоп-стоп. З'являються люди, які там хочуть задати якісь питання, а їм потрібні прості відповіді. І ми назначили 12 годину в центрі біля ратуші, біля шопки, де в нас там закінчилась різдвяна програма, там починається хресна дорога. Людям кажуть, давайте щодня в 12 годині зустрічаємося і проводимо трендіожі. Типу, ми, у нас такий трендіж сюди, туди пішли. Будь-хто з франківців виходить і вас веде там 15, 20, 40 хвилин в будь-яку свою улюблену вулицю і щось вам там показує. Це не стосувалося мистецтва, але це напряму потім зав'язалося ще з мистецтвом. Я ще 24-го півдня стояла в чергах то в ТРО, то військомат, намагалась зрозуміти, чи їм я, може бути, потрібна. А весь цей час мені на телефон хтось дзвонив, і ми вирішували якісь робочі питання по телефону. А потім мені хтось з колег сказав, Альона, ти більш потрібна зараз тут, приходь сюди зараз. Вон. Я подзвонила Богдану, кажу, у мене є я, телефон і ноутбук, що мені робити? І він каже, пробивай метал. І я дзвонила до, е, в різні контори, які там де могла знайти. І це було так, алло, добрий день, ми робимо їжаків на подолі. У вас є двох щось там? І якийсь дядько мені каже, ну да, є, скільки вам треба? Або каже, ні, немає, але я вам зараз скину контакт. І воно так якось Закрутилось, закрутилось, і там не йшла мова про кошти в той момент взагалі. Це дуже для мене ну, і дике, і цікаве явище, і приємне, що дуже багато питань вони вирішувались просто ну, на словах. Ти кажеш, ми от таке робимо, ми тут то, і вони такі, да, добре. Бувало таке, що листи просили, що ми відправляли, затверджені там когось стерео або і так далі. Але там е- якось зв'язки через зв'язки, люди через людей, і це теж знаходилось. В самий перший день, 24-го, після обіду, ми вже стартували програму евакуації мистецьких об'єктів. Ми зробили дуже швидку анкету і просто написали, можливо, вам треба буде кудись перевезти ці об'єкти, ми готові їх прийняти і перевезти. Перший період був прихистком три тижні, здається. Потім ми зробили місце, де був прихисток. Ми його так звузили в інші зали галерейні і зробили тут коворкінг, бо дуже багато людей, які переїхали і не захотіли їхати геть з країни, або не мали на це можливість, хотіли працювати. І ми надали таку змогу безкоштовного місця для праці. Тут були, відповідно, люди з Харкова, з Маріуполя, з різних міст, відповідно, які хотіли далі вкладати в економіку України і продовжити своє життя на належному рівні. Ми дуже попередружувалися, дуже багато вже навіть спільних проєктів. Оце, що зараз в Ратуші відбувається, це фактично проєкт з переселенцями. І це, це ті люди, які вже інвестували в Франківськ, це які вже інвестували час, зусилля, ідеї, якісь свої плоди, і вони вже щось народили, і вже щось показали. Ми в одні з перших днів розтягнули велике полотно і дозволяли тиждень людям там залишати там, не знаю, Вася, П'ятя, Слава. 
І люди там записували назви своїх міст, Маріуполь, ми з тобою, там, чи там, там, або я виїхав звідти. Тобто щось там писали, і кожен там писав своє. І насправді люди нашаровували ці написи, і це, це полотно зараз висить в Палаці Потоцького. Ну, це багато таке, це вишитий рушник зараз. Це мистецтво якраз тим і є цікаве, що воно архівує і приймає на себе, як така калічка якась. Така дуже тонкий, чутливий матеріал приймає настрої суспільства, настрої емоцій, які можна тут пережити через цю трагедію. Напевно, так як це архівують журналісти, вони завжди будуть це робити більш так, патетично, простіше, сухіше. Навіть фотографії не передадуть те, що відбувається, так як це може передати гарна художня якась акція. Теж в цьому просторі був з нами такий Художник Міті Бугачок, він придумав лого, воно складалося з двох частин, це ніби такий пацюк і зверху їжак. І ми його наносили на їжаках, коли їдеш по місту, їх видно, бо вони така червоний цей пацюк і жовтий їжак або білий їжак. І вона на цих їжаках є. Їх було зроблено більше, ніж 300 штук, причому це було да, за менше, ніж за перший місяць. Дуже багато людей було доєднано до цього, не тільки тих, хто приходить працювати, але й в цілому, якщо так порахувати, скільки компаній було згодні просто там там водія дати, там авто. Вже за годину ви робите якісь речі разом, які б ви не робили ну, ніколи раніше. Ти можеш прийняти людину, переночувати, ти можеш переправляти якісь вантажі, які не зрозуміло, чи взагалі є зараз легальними. Ти можеш робити якісь речі, які б ви ну, не робили до того з незнайомими людьми. Постало питання після воєнного якоїсь опрацювання цього. І є така архітекторка Софія Бондар, і вона придумала проєкт, що можна робити із їжаків велопарковки. Тобто один велосипед тут, і один тут можна паркувати. І придумала таку лавку. Це взагалі вона крута, тому що Якщо воно ну, там все закручено просто на два болти, і умовно, якщо це в міському просторі щось знову починається, це дуже швидко перетворюється на те, що воно має виконувати свою пряму функцію. 23 числа в Київ приїхала така дівчина Настя Кашаєва. Вона взагалі з Харкова, і вона веде корпоративи. Типу. І вона 23 числа приїхала сюди, вони там провели корпоратив з її другом, а 24 числа прийшла війна. А вона була знайома з нашим другом, який вже був тут. І він підтягнув її, і якби якось так вийшло на другий тиждень війни, що вона зідзвонила своєю подругою, якби просто там поговорити, та, як ти і що таке. І та подруга виявила, що вона має швейний цех тут поруч на території цього ж заводу. І ключі вона поїхала в Одесу, а ключі сховала десь тут. І вона й просто про це розповіла. І це так сплилось вчасно, бо ми якраз почали хлопці шукати бронеплити. Це досить, ну, по-перше, це дорого коштує, по-друге, це все логістичні штуки. По-третє, це ще комендантська година і певні, ну, якби ці всі часові обмеження. І швейний цех цей, він просто, як не знаю, як останній пазлік склався. І там його перезапустили. До цьому швейному цеху. До цього робили якісь там аксесуари дизайнерські, а потім там просто якось Настя, це вона теж має якийсь швейний досвід попередній, і вони десь намутили собі тканину тактично, десь то, десь сьо, знімали там зразки, щось конструювали і почали робити плотоноски. Сумарно більше ніж дві тисячі бронежилетів, бронекомплектів, можна так називати, було зроблено. Взагалі ці бронежилети, ми їх, коли робили, їх не продавали. Тобто це просто по запиту. Франківськ дійсно змінився, тобто він став перенаселеним, як багато українських міст. В якийсь момент, коли ми заходили десь щось швидко поїсти в місцеве кафе, це було враження, про яке я тобі казала, враження Швейцарії після Першої світової, тому що ти за кожним столиком бачиш когось нового, кого ти взагалі не очікувала тут побачити. Там, після того, як ми зробили тут ніби ці всі якісь рівні прихистки, які ми могли собі дозволити там, емоційно і фізично, ми все-таки повернулися до роботи з мистецтвом, з дизайном, з естетикою, Зі словом. Культура визначає ідентичність. Я за освітою соціокультурний антрополог. Я розумію, що культура в широкому сенсі — це не лише там про мистецтво, але культура як повсякденні, як те, як ми сидимо, чим ми харчуємось і так далі. Воно визначає те, як ми мислимо, як ми відчуваємо себе і чим ми відрізняємось від інших. Культуру важко намастити на хліб, але те, що ми будемо мастити на хліб, це залежить від нашої культури.
і як ми будемо мстити на цих У нас є тут в цьому просторі звукозаписувана студія, і ми писали подкасти. Ми випустили 9, да, 9 випусків. Ми запрошували Любку Дарошу, наприклад, запрошували ще Ігоря Козловського, когось із наших цих очільників, які от вони ними стали. І ми питали їх про досвід, як вони це проживають, тому що воно все одно якось по-різному розкривало цей досвід. Тобто хтось міг ну, говорити про те, що я зараз, а хтось міг ну, не то, щоб спрогнозувати, але ніби подивитись, показати якусь оптику на це. Я знаю художників, які е, стараються щодня щось малювати. Типу, я почав малювати десь в кінці квітня. А я знаю багатьох, я спостерігаю за ними дотепер. Тобто це люди, які собі взяли за місію, і кожен день вони валять. Це просто, ну, я вважаю їх героями. Ми зрозуміли, що люди ну, не знають якихось речей, які для нас базові. Вони, наприклад, не можуть собі уявити, як тут продовжується культурне життя. Воно продовжується в бомбосховищах, десь в підвалах, але це культурне життя продовжується. Вони не можуть собі уявити, що у нас є дійсно різноманіття сучасного мистецтва, прямо сучасного-сучасного мистецтва, visual art. Коли показуєш трошки каталоги і те, що відбувається, вони кажуть, вау, так це ж ті самі теми, які європейські. Я кажу, так. Да. І багато років у нас ті самі теми, які повністю в європейській адженді є в українському мистецтві. Треба розуміти, що в перший місяць ми всі жили в цих стінах. Тобто, умовно, отут на дивані хтось спав, тут хтось спав, тут хтось спав. І це таке, ну, тут і не можна було нічого творити, бо скрізь були люди. Тому в якийсь момент ми якби всі трошки відійшли, бо це поділ. У нас були залишені нашими друзями різні квартири, які хтось десь поїхав, і воно так от все передалось, 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 і ми порозселялися. Роль митців мистецтва в ці часи, вона величезна, тому що саме через мистецтво, через культуру ми розказуємо те, що неможливо показати в новинах. Росія, вони презентували свою культуру, Масово вони давали на це величезні ресурси протягом останніх 30 років. І саме тому про них знають, а про нас знають менше. А імпатують тим, про кого знають трошки більше. Це завжди так працює. Тому нам треба не залишати власне, ось цю репрезентацію української культури за кордоном. Від лютого не був за кордоном, але всі попередні роки завжди було відчуття, коли ти пояснюєш, що я не росіянин. Коли тобі там придивляють, ми не говоримо російською, наприклад, там, в Ризі там, чи де. Кажу, я українець. І вони такі, а, сорі, типу, там, давай, там, ми тобі що там, хотів каву, там, ще щось. Ми приділяли дуже багато часу, пояснюючи, що таке є українська культура. Як з 90-х років, як мінімум, коли був такий якийсь невеликий вибух того, що було справді українським, сюди прийшов російський шоу-бізнес у всіх аспектах і почав поглинати увагу е, медіа. Тоді наша культура в медійному секторі просто провалилася. І кожного разу, коли вдавалося її десь витягнути на гора, дуже всі дивувалися. І це війна стала максимально великим кроком для того, щоб цей подив також став максимально великим. Що у вас є така культура, нічого собі. Що нам потрібно показати, чому ця війна відбувається. І що це там не, не за кордони насправді, а що це мовно за уми. І е, також це є колоніальна війна якоїсь імперії супроти абсолютно іншої культури. Ми з України. Я з України. Це означає, що ми будемо продовжувати боротися, ми будемо продовжувати працювати. Про перемогу, я не знаю, мені би просто хотілося це відчути. Мені би хотілося це розділити з усіма іншими людьми. Мені би хотілося, ну, якщо це буде марш, якщо це буде хода якась, пройти це, просто пройти. Thank you.